Is that you behind my back, Mitzi? Miss Ashworth, I thought... I thought you were dead. I saw that man hit you right in the head. Me? Dead? No. No, I'm a tough old girl. You can't kill me that easily. Stop asking stupid questions. We have no time for that. Let's calm down, yeah? Yeah, okay. I can do that. What's this? Duct tape? Yeah, he had loads of that stuff. Maybe we can break this tape if we pull really hard? It won't hurt to try. It's pointless. We're completely wrapped in this damn tape. We're cocoons. Stuck in a web. Waiting to be eaten. But where's the spider? He's gonna play with us first, isn't he? Pull yourself together and stop talking shit. I can't think properly. Ja, willkommen zurück im nächsten Part von The Cat Lady. Ich musste wieder mal zwangsläufig einen Cut machen, aber es geht direkt jetzt weiter. Susan und Mitzi sind anscheinend, ja, Susan ist überhaupt wieder zurück und ja, irgendein Killer-Typ hat die eingewickelt, haben wir ja gerade festgestellt. Also irgendwelche Ideen, wie wäre es mit diesen Dietrichen, die du immer bei dir hast? Hat er dir wehgetan? Hm, irgendwelche Ideen? So, any ideas? Not that many, really. None at all, actually. I'm sorry. Oh, Mitzi hat voll Angst. And you? What do you think we should do? Ja, die Dietrich hier jetzt. Die würde ich jetzt... We should kill the fucker. Ja, das sowieso. With what? <lacht> We're tied up. Are you going to headbutt him to death? I will, if there's no other way. Come on, there's got to be something more sensible we can do. I'm not gonna die here. Not like this. Wie wäre es mit diesen Dietrichen, die du immer bei dir hast? How about those lockpicks that you always carry with you? You know, the ones you got from your dad and used to break into this place? But we aren't locked in a room, are we? We're wrapped in duct tape in case you forgot. How is a lockpick gonna help here? I don't know. It's probably sharp. You could use it to cut this tape. Well, even if that was the case, I can't reach it anyway. So let's forget the lockpicks and think of something else, all right? Vielleicht können wir dieses Rohr gemeinsam von der Wand reißen. Hat er dir wehgetan? Nehmen wir dieses scharfe Messer und schneiden das Klebeband durch, ja? Hm, welches scharfe Messer? Let's use this sharp knife to cut the tape then, shall we? What? You've got a knife? Yeah, but I'm sorry. I just remembered I can't reach it. So let's forget the knife and think of something else, yeah? Oh, you are a nasty piece of work, Miss A. I really believed you had a knife. You shouldn't joke about it, you know. It's cruel. It wasn't a joke. I lied to you. And you lied about the lockpicks, didn't you? You don't really have them. Who are you to call me a liar? I can't reach the damn lockpicks. It's the truth. Really? Yes, but clearly my word isn't enough. You know what? I'll show you when this is over. If we're not chopped into little pieces, packed in plastic shopping bags and dumped in the trash, that is. Maybe it won't come to that. He might just throw our bodies in the river or bury them in the woods. Maybe there won't be any shopping. Always an optimist. Vielleicht können wir dieses Rohr gemeinsam von der Wand reißen, zusammen schaffen die das bestimmt. Maybe together we can pull this pipe off the wall. How is that exactly going to help us? Stop asking stupid questions and pull with me. Yay, jetzt kriegen sie auch noch Wasser ins Gesicht. Und der andere müsste das doch mitkriegen, oder? Der Killer-Typ. Great, that's just what we needed. A cold shower. Hat er dir wehgetan? Did he hurt you? That bastard packs a hell of a punch. I've got a bit of a headache, but I think I'm all right. 
What about you, Mrs. A? Me? Fresh as a daisy. But I'll feel better after we've dealt with this unpleasant guest of ours. Do you think he's going to... rape us? No, he is not. Don't worry, I'll figure something out. Let's just wait for him to come back. Sooner or later they always make a mistake. Miss A, I'm sorry I had upset you. I shouldn't have pushed you so hard. And I'm sorry about the mug, too. That's a zoo's. It's all right. Water under the bridge. Hmm. Ich mochte Blumen mal, weißt du? I used to like flowers, you know. Like everyone else. Or even more. There was this guy. I should have told him from the start I wasn't interested. But I didn't. Maybe I was interested. In a way, probably. Flattered would be a better word. It was ten years ago. I can hardly even remember him now. He did that thing every week. Because he knew Eric was at work, and I was in the flat, alone. So... Every Friday night, I'd get flowers delivered by a courier. Who's Eric? Your partner? My husband. He was a taxi driver. Worked every weekend. And I was still on maternity leave. Zoe, our little daughter, was only six months old at the time. Well... Five months and twenty-eight days, exactly. She would be eleven now. Anyway, that one Friday evening's courier had delivered a big bouquet of the most beautiful lilies. They were extraordinary, absolutely stunning, and looked very expensive. They were extraordinary, absolutely stunning and looked very expensive. I stood there looking at them, mesmerized. I didn't even hear the phone ring at first, but then I heard it loud and clear, as if I'd woken up from a strange dream, and I knew it was him calling. Wir reisen zurück in die Vergangenheit, wie es aussieht. Eine frühere Susan in, einer früher, in früherer Wohnung. Ich rieche an den Blumen, ist süß und unheimlich. Hm, bewundern. Das sind die schönsten Blumen, die ich je bekommen habe. Ich liebe sie, sie sind unglaublich schön. Ich glaube, dass es ihr da noch gut ging. Lies Notiz. Da steht, ich weiß, dass du eines Tages Ja sagen wirst. Wenn ich sie behalten will, sollte ich diesen Set auf jeden Fall wegschmeißen. Nur falls Eric sie findet. Okay. Ich gehe zum Telefon und gehe ran. Do you like the flowers? Sie sind sehr schön. Ich bat dich, mir nichts zu schicken. Sie sind sehr schön. They're very pretty. I knew you'd like them. Lilies. They're beautiful. But not nearly as beautiful as you, Susan. Hör auf, wir sind essen gegangen. Einmal. Das war's. Ich habe jetzt eine Familie. Tut mir leid, aber wir können uns nicht wiedersehen. Du verschwendest deine Zeit und dein Geld. Hm. Ich habe jetzt eine Familie. Tut mir leid, aber wir können uns nicht wiedersehen. I have a family now. I'm sorry, but I can't see you again. We've managed to patch things up with Eric. And there's Zoe. We have to try and make it work. Our daughter needs both her parents. So, yeah... I can't just run away with you. Life's not a film with Julia Roberts, you know. But sometimes doing crazy things can change your life for better. Do you really want to be that woman who in ten years' time realizes that she's wasted the best time of her life living with a man that she never loved? I... Look, I love my husband. I can take care of Zoe. I told you before. I'll be a good father to her, if you want. It doesn't work like that. You don't know anything about children. I'll learn. 
give up? Honestly. I could never give up on you, Susan. Come on, don't be like that. You're breaking my heart. Hm. Oh, sei still. Sei einfach still, okay? Es ist zu kompliziert. Ich kenne dich gar nicht so gut. Ich, ich brauche mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Sagen wir mal, es ist zu kompliziert. Ich kenne dich gar nicht so gut. Ich weiß es ja nicht, aber... Mal gucken, was er sagt. It's too complicated. I don't even know you that well. Look, I'm an honest man. What you see is what you get. We might not know each other that well, but you can't deny that there's this great chemistry between us. It's as if we were meant to be together. Listen, I have to go. It's getting late. Yeah. When I call you again next Friday, you will answer the phone, won't you? Nein, tut mir leid, aber das hier ist vorbei. Mach's gut und viel Glück. Vielleicht, aber bis dahin wirst du wahrscheinlich ein besseres Mädchen gefunden haben. Ja, werde ich. Ähm, ich meine, wenn ich da bin. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich für sie so antworten soll, weil ich halt die Vorgeschichte gar nicht kenne und. Wenn die Tendenz natürlich eher ist, dass sie mit ihrer Familie gerade eins wieder sein möchte, mit ihrem Mann und ihrem Kind, dann würde sie wahrscheinlich lieber sagen, hey, tut mir leid, aber das hier ist vorbei. Aber da es die anderen Optionen auch gibt und, äh, ja, ich, ich, also dieses vielleicht will ich eigentlich nicht sagen, weil das klingt so nach, hey, aber eigentlich möchte ich mit dir zusammen sein. Deswegen sage ich mal, tut mir leid, weil ich habe ein bisschen Angst auch, dass das so ein Typ ist, der nicht locker, no locker gelassen hat. Ich, ähm Oder sie geht halt ans Telefon ran. Also ich würde schon auch gerne wissen, was er dann wieder macht und sagt. Äh, ich sag mal, tut mir leid. No, I'm sorry, but this is over. Goodbye and good luck. I guess I should do something about these flowers. I'd really like to keep them. But I don't want Eric to know I have a secret admirer. Äh, interessant auch, wie im Hintergrund immer steht Liar und Eric can't see them und so. Also sehr interessant, Lilian. Ich nehme die jetzt mal. Und ich denke mal, sie will die jetzt wegpacken. Das, ich hoffe nicht in Müll schmeißen, weil dafür sind die Lilian doch viel zu schade. So, da können wir nicht raus. Dann gehen wir mal weiter nach links. Ja, schon hart, aber wie gesagt, ich kenne die Vorgeschichte nicht. Klavier. Was wollen wir denn da machen? Untersuchen. Ein Hochzeitsgeschenk von Eric's Vater. Ich habe nicht wirklich viel Zeit zu üben. Aber wenn ich spiele, passieren die seltsamsten Dinge. Katzen kommen auf den Balkon und starren mich an. Wollen sie mir etwas sagen? Aha, können wir auch spielen. Will ich aber eigentlich gerade nicht. Wir sollen ja was mit den Blumen machen. Oder wollen wir mal zwischendurch spielen? Hm. Machen wir das mal. Nein, ich kann jetzt nicht spielen. Das würde Zoe aufwecken. Ach so, das Kind ist auch hier. Ja. Die Blumen sind wunderschön, aber sie will sie wegpacken. Couchtisch. Untersuchen. Eric hat diesen Tisch von vor ein paar Wochen gekauft. In einem zweiten Hand Möbelladen. Wir haben momentan wirklich nicht viel Geld. Was stand da noch? Es wird besser werden, wenn ich in ein paar Monaten wieder arbeiten gehe, denke ich. Ja, leider passierte irgendwas, dass es nicht besser wurde, sondern es ging Susan leider eher immer schlimmer. Ich will nicht in das Kinderzimmer gehen, aber wir sollen in das Kinderzimmer gehen, weil weiter können wir gar nicht gehen. Alles klar. Das war also mal das Kinderzimmer statt einem Gästezimmer, wo Mizi jetzt wohnt. Beobachte Zoe. Sie schläft jetzt tief und fest, mein kleines Mädchen. Sie sieht so süß aus. Ich will sie nicht aufwecken. Wir haben morgen den ganzen Tag für uns alleine. Egal. Eines dieser billigen Eigenbaudinger aus dem Supermarkt. Können wir die Blumen nicht einfach hier hinstellen? Leg weg. Hier aufs Regal legen? Ja. Now I can tell Eric that Mandy had brought them for Zoe. It seems like a pretty innocent lie. Und die Blumen werden wenigstens nicht weggeworfen. Anyway. I 
I hope you're dreaming about something nice, my little star. Eric must have come home early. But why? Nicht, dass das der andere Typ ist. Hmm. Oh, ich habe ein ungutes Gefühl. Wir schwibbeln mal hier weiter durch den Raum. Alles ist ja so verzerrt. Oh, ob das der Ehemann ist? You're back early. Ist das Eric? Is something wrong? Yeah. Well, let's think about it for a minute. Is something wrong? Yes, Susan. There is. Didn't you watch television? Listen to the radio? Didn't talk to anyone today? What, what happened? Gab es einen Unfall? Oh Gott, nicht noch ein Flugzeugabsturz? Eric sagt mir einfach, was los ist okay. Gab es einen Unfall? Was there an accident? Yes, you could call it that. But if a guy walks into a busy restaurant during dinner service and detonates a bomb strapped to his chest, then I think the term terrorist attack is more fitting. There's chaos spreading all through the city. Everyone's panicking. The police and army are everywhere. But you don't even care, do you, Susan? Hm, er ist aber auch ganz schön schlecht drauf, ein bisschen aggro. Natürlich ist es mir nicht egal, ich hatte ja keine Ahnung, ich habe keine Nachrichten gesehen. Wir haben den ganzen Tag nur Cartoons geguckt. Äh, Jesus, geht es dir gut? Natürlich ist es mir nicht egal. Of course I care. I had no idea. You should pay more attention to what's happening to this country, Susan. I could have died, and you wouldn't even know. Did you get hurt? No, not really. But the cab smashed quite badly. I was just there when it happened. There was smoke. Clouds of dust so thick you couldn't see a fucking thing. So I stop. And all of a sudden, some van hits me from the back. I hear my passenger screaming and shouting, and there's blood on the rear window. And just then, another car drives right into us, and we're all stuck in that mess. Nobody knows what's going on, but imagining this might just be the end of the world. But no, it was some geezer with a bloody bomb. They closed all the main streets, in case there's more of them. What time was that? Around 7 p.m. I spent another two hours trying to get someone to tow the damn cab to the garage. Would you believe? Our insurance doesn't even cover this sort of thing. You should have called me. I did. Four times. You didn't answer. I must have been... Yeah, yeah. You were busy with the baby. Every time it's the same old story. We've still got that wine in the fridge, haven't we? Get some glasses, Susan. I need a drink. Okay, ich hole die Gläser. Du holst den Wein. Wie wäre es mit hol bitte ein paar Gläser? Na, ich hol die jetzt einfach. Der ist nicht gut drauf. All right. I'll get the glasses. You get the wine. But are you sure you don't want to take a shower first? No. I just need a drink. I can wash later. So, holen wir die scheiß Gläser für den scheiß Typen. Gläser. Nimm. Wunderbar. Und das Telefon klingelt. Oh oh. Und wenn das jetzt wieder der Verehrer ist. Ach du grüne. Shit. Ja, das könnte ganz doof enden. Are you gonna get that? If it's Jerry, tell him I'm not here. I don't want to talk to them tonight. Ja, machen wir, wenn es denn Jerry ist. Wenn er es denn dann ist. Aber ob es ist, erfahren wir im nächsten Part von The Cat Lady. Danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Bis dann.